ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பழைய வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க மேந்தலை பகிர்வு கூற்று சம்மந்தமான ஒரு விளக்க வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தேன் அது சம்மந்தமான குறை நிறைகளை உங்களோட கமெண்ட் பா இந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க அதோட அந்த வீடியோ வந்து கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்குது அதாவது முப்பது நிமிஷம் ஃபஸ்ட்டாக ஆன்லைன் லேர்னிங் அண்டேக்குள்ள முப்பது நிமிஷம் உட்காந்து இருந்து பார்க்குறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணி இந்த வீடியோவை பார்த்து கொள்ளுங்கள் சரிதானே இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது எக்ஸாம்ஸ் செய்ய போகிறோம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆகஸ்ட் மாதம் எங்களுக்குரிய எக்ஸாம் ரெடியாக இருக்குது அந்த எக்ஸாம் செய்கிறதுக்கு நாங்கள் எப்படி படிக்கணும் ப எக்ஸாம் செய்யக்குள்ளே என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் சின்ன டிப்ஸுகள் வந்து இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அதாவது நான் ஏற்கனவே நான் ஏ லெவல் படிக்கக்குள்ளே நான் யூஸ் பண்ணின சில டெக்னிக்ஸை தான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் இப்போ இருந்து நீங்கள் படித்து கொண்டு இருப்பீங்கன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த டிப்ஸும் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் வந்து நான் நம்புகிறேன் அதுக்கு முதல் இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க புதிய வீடியோ நான் போடக்குள்ள உங்களுக்குரிய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களோட மொபைல்லையோ அல்லது உங்கள் லேப்டாப்லேயோ உங்களுக்கு வந்து கொண்டு இருக்கு முதலாவது டிப்ஸ் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம்னா நூறு வீதம் பாடங்களை தெளிவாக விளங்கி கொள்ளல் நோ சாய்ஸ் ரெண்டு போட்டிருக்கேன் நூறு வீதம் பாடங்களை இருந்தால் இப்போ நாங்கள் வந்து அக்கௌண்டிங்கில் வந்து ஒரு பாடம் சாய்ஸ் இருக்குது அதுக்காண்டி அந்த பாடத்தை நான் படிக்காமல் போயிட்டு அதை சாய்ஸில் விடலாம் என்ற ஒரு நினைப்பு உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது இருக்கிற பாடங்கள் சிலபஸில் இருக்க அத்தனை பாடத்தையும் தெளிவாக நீங்கள் வந்து படிச்சிருக்கணும் படிச்சிருக்க படிச்சிருக்கிறது எப்படி சொல்கிறேன்னா தெளிவாக படிச்சிருக்கணும் ஒரு சின்ன டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் வழக்கமாக போகிற ஆசிரியர்கிட்டையோ அல்லது ஒரு இணையதளங்கள்லையோ எங்கேயாவது தேடி அந்த தெளிவை நீங்கள் பெற்றிருக்கணும் தெளிவாக படிச்சிருக்கணும் முழுமையாக படிச்சிருக்கணும் சாய்ஸ் அந்த விஷயத்துக்கு வர முதல் நீங்கள் எல்லா பாடங்களையும் படிச்சிருக்கணும் ரெண்டாவது டிப்ஸ் என்னென்னா அதிகளவான எம்சிக்யூக்களை பயிற்சி செய்யுங்கள் அதிகளவான எம்சிக்யூ என்றது நான் யூஸ் பண்ண ஒரு டெக்னிக்ஸ் அதுக்கான செகண்ட் பார்ட் செய்யாதீங்கன்ட்டு செஞ்சு பழகாதீங்கன்ட்டு நான் சொல்ல வரையில் எம்சிக்யூ என்றது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐக்யூ மாதிரி நாங்கள் கனமாக எம்சிக்யூ செய்ய செய்ய எங்களோட புதுசாக கேள்வி எப்படி வரும் அந்த டெக்னிக்ஸ் வந்து எங்களுக்குள்ளேயே வந்து வரும் புதுசாக ஒரு கேள்வி எப்படி போடுவாங்க அந்த டெக்னிக்ஸ் எங்களுக்குள்ளே வரும் அப்போ எம்சிக்யூ வந்து கணக்காக பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ளுங்க எம்சிக்யூலையும் சரியான ஒரு கேள்விக்கான விடைய கோடு போடுறது மட்டும் எம்சிக்யூ செய்கிறது இல்லை அது சரியான விடையா பிள்ளையா என்றதை பார்க்கணும் அடுத்தது பிழையாக இருக்கிற விடைகள் வந்து ஏன் பிழையன்றதையும் தெரிஞ்சு கொள்ளணும் இதுதான் எம்சிக்யூ செய்கிறதுக்கான டெக்னிக்ஸ் அடுத்தது ஒரு எம்சிக்யூ செய்யக்குள்ள இந்த கேள்வியை வேறு எப்படி கேட்பாங்க என்றதையும் நாங்கள் எங்களுக்குள்ளேயே கேட்டுக்கொண்டு செய்யணும் அப்படி செஞ்சு கொண்டு வந்தால் புதுசாக எப்படித்தான் கேள்வியை மாற்றி மாற்றி போட்டாலும் உங்களால் செய்ய இயலும் அதோடய எம்சிக்யூ நல்லா செஞ்சு கொண்டு போகிறீங்கன்னா நிச்சயமாக நீங்கள் செகண்ட் பார்ட் செய்வீங்க ரெண்டாவது வந்து மெத்தமெட்டிக்கல் டெக்னிக்ஸை தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க மெத்தமெட்டிக்கல் டெக்னிக்ஸ் என்றால் பெரிய கஷ்டமான விஷயம் இல்லை கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் பிரித்தல் இதை தான் நான் நீங்கள் சொல்ல வரேன் உதாரணமாக ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு வந்து பத்து வீதம் காண்றேன்னா இப்போயும் சில பேர் நூறின் மேல் பத்து தர ரெண்டு லட்சம் வந்து போடுறாங்க அப்படியெல்லாம் போட தேவையில்லை பத்து வீதம் வந்து ஒரு சைவரை வட்டி விடுங்க சரி தானே அதை விட காலாண்டு கண்டு கேட்டால் நாலாவில் பிரியுங்க முக்கால் ஆண்டு கண்டால் நாலால் பிரித்து மூன்றாவில் பிறகு இப்படி சின்ன சின்ன டெக்னிக்ஸை வந்து நீங்கள் வளர்த்து கொண்டு போகணும் அதோட கூட்டல் கழித்தல் தரவாக இருக்கணும் அடுத்தது வந்து தவறுகளை நினைவில் வையுங்கள் தவறுகளை நினைவில் வையுங்கள் என்றால் இப்போ நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்குள்ள என்னென்ன ஃபால்ட்ஸ் அதாவது என்னென்ன பிழைகள் நாங்கள் விட்டு விடுகின்றோமோ அதை நாங்கள் வந்து நினைவில் வச்சுருக்கணும் உதாரணமாக சொல்ல போனால் நான் எக்ஸாம் செய்யக்குள்ளே வந்து அடிக்கடி இந்த டேட்ஸை வந்து கவனிக்க மாட்டேன் அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்னா ஒரு அதே மாதிரி கல்வி திருப்பி வரைக்குள்ளே நான் எந்த மனசுக்குள்ளே திருப்பி இருக்க மீட்டு பார்ப்பேன் நான் டேட்ஸில் பிள்ளை விடுறேன்னா இதில் ஒருக்க செக் ரீ செக் பண்ணி பாருங்க பார்க்கணும் என்றது நான் வந்து எந்த மனசுக்குள்ளே சொல்லிக் கொள்கிறேன்னா அதே போல் நீங்கள் செய்யக்குள்ள எண்ணத்தில் பிள்ளை விடுறீங்கன்றது ஞாபகத்தில் வச்சுருந்தா புதுசாக எப்படி கல்வி வரைக்குள்ளேயும் நீங்கள் பிள்ளை விடுற அந்த பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் அப்போ அந்த இடத்துல மறுபடியும் பிள்ளை விட மாட்டீங்க அடுத்தது வந்து ஒரு எம்சிக்யூ பாட் பண்ண பொறுத்த அளவில் ஒரு எம்சிக்யூ எத்தனை நி
அப்போ நான் இதில் ஒரு சின்ன ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் கல்குலேஷன் வந்து போட்டு பார்த்தேன்னா என்னென்னா நூற்றி இருபது மினிட்ஸ் பார்ட் ஒன் வந்து ஐம்பது எம்சிக்கு வரப்போகுது உண்மையாக இருநூறு மார்க்ஸு போடுறாங்க நான் நூறு மார்க்ஸுக்கு வந்து நூறு மார்க்ஸ் ரெண்டால் பெருக்கி இருநூறுக்கு போட போகிறாங்க செகண்ட் பார்ட்டும் இருநூறு மார்க்ஸுக்கு போட போகிறாங்க அப்போ பார்ட் ஒன்னுன்றது ஒரு எம்சிக்கு எத்தனை நிமிஷத்தில் நீங்கள் செஞ்சு பழகணும்டா நூற்றி இருபது மினிட்ஸ் இருக்குதுண்டா பத்து நிமிஷம் வந்து உங்களுக்கு திருப்பி செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு தேவை அப்போ நூற்றி பத்து நிமிஷம் தான் எம்சிக்கு ஒர்க்கில் நீங்கள் வந்து செய்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்க போகிறோம் ஒரு அண்ணளவான ஒரு ஏற்ற ரகமான ஒரு தொகை ஒரு அளவுடா இருக்க போகுது இவ்வளோ நூற்றி பத்து நிமிஷத்தில் வந்து நான் ஐம்பது நிமிஷத்துக்கு செய்யணும்ன்றது உங்களோட டார்கெட் இருக்க போகுது அப்போ ஒரு எம்சிக்கு செய்ய போகிறீங்கன்ட்டா நீங்கள் அதுக்கு நீங்கள் செலவழிக்கக்கூடிய ஆகக்கூடின நேரம் வந்து ரெண்டு தசம் ரெண்டு மினிட்ஸாக வரப்போகுது இது ஒரு அண்ணளவான கணக்கு தான் ஆனால் இது கேள்விகளை பொறுத்து மாறி கொள்ளலாம் ஆனால் நீங்கள் கேள்வி செய்யக்குள்ள இதை ஒரு அவரேஜான ஒரு டைமாக வச்சு செஞ்சு பழகினீங்கன்னா உதாரணமாக ஒரு பத்து எம்சிக்கு செய்ய போகிறீங்கன்னா ஆக கூட ஒரு இருபத்தி ரெண்டு நிமிஷத்தில் செய்கிறீங்களான்னு செஞ்சு பழகுங்க அப்படி செய்ய செய்யத்தான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸில் இத்தனை எம்சிக்கு ஐம்பது எம்சிக்கும் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி தியாலத்துக்குள்ள நீங்கள் செஞ்சு முடிக்கக்கூடியதாக வரும் அதே போல் பார்ட் டூவை பொறுத்தளவில் இப்போ கம்பெனி கணக்குக்கு எத்தனை நிமிஷம் த்தில் செய்யணுமென்றது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்குறாங்க அதே போல் பின்னுக்கு வர காசு பாய்ச்சி கூட்டு பங்குடம கல்வி வந்தால் எவ்வளோ நேரத்தில் செய்யணும்னெல்லாம் கேட்குறாங்க இந்த கேள்விக்கு வந்து இவ்வளவு தானன்றது நான் வந்து பார்ட் டூக்கு வந்து இப்படி பார்த்துருக்கேன் நூற்றி எண்பது நிமி நிமிஷம் இருக்குது அதில் பத்து நிமிஷம் வந்து திருப்பி பார்க்குறதுக்கு பேப்பர் கட்டுறதுக்கு தேவை நான் சரியாக செஞ்சுருக்கேன்னு பார்க்கணும் அப்போ மிச்சமாக இருக்க போகிறது நூற்றி எழுபது நிமிஷம் தான் எங்களோட கையில் இருக்க போகுது நூற்றி எழுபது நிமிஷத்துக்கு வந்து நாங்கள் நூற்றி எழுபது நிமிஷத்தில் நூறு மார்க்ஸை வந்து கெயின் பண்ணி கொள்ளணும் அப்போ ஒரு மார்க்ஸை எடுக்கிறதுக்கு செகண்ட் பார்ட்டில் நான் சொல்ல வரதா நூறு மார்க்ஸ் படி தான் இதில் கணக்கு பார்த்துருக்கேன் செகண்ட் பார்ட்டுக்கு நூறு மார்க்ஸ் தான் ஒரு மார்க்ஸை எடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் ஒன்று தசம் ஏழு மினிட்ஸை தான் ஆகக்கூட செலவழிக்கலாம் அப்போ உதாரணமாக ஒரு பத்து மார்க்ஸுக்கு கேள்வி வருதுன்னா நீங்கள் செலவழிக்கக்கூடிய ஆகக்கூடிய நேரம் பதினேழு நிமிஷமாக இருக்கும் இது ஒரு அவரேஜான ஒரு கேல்குலேஷன் தான் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ இதை பேஸ் பண்ணி நிப்பே ப்ராக்டிஸ் செஞ்சு கொண்டு வந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களுக்கு டைம் காணாண்ட பிரச்சனை வராது கடைசியாக இருக்கிற ஒரு டெக்னிக் வந்து தெரிந்ததை வைத்து கொண்டு தெரியாத விடயங்களை யோசியுங்கள் இதுதான் என்ற கடைசி டிப்ஸ் உதாரணம் எம்சிக்யூவில் வந்து சில விடைகள் தந்திருப்பாங்க கேள்வியை பார்த்தா நீங்கள் தெரியாத கேள்வியாக இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு நூறு வீதம் படிச்சுருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் என்றது உங்களோட மனசில் ஆழமாக பதிச்சு வச்சு கொள்ளுங்க அப்போ இந்த கேள்வியில் வந்து எங்களுக்கு வந்து இந்த விட தெரியலை அந்த கேள்வி என்னென்று விளங்கலை இருந்தாலும் விடையில் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்காண்டு அப்போ தெரிஞ்சதை வச்சு கொண்டு இந்த கேள்வியில் என்னத்தை கேட்க வராங்க எது விடையாக இருக்குமெண்ட விஷயங்களை வந்து யோசிங்க செகண்ட் பார்ட்டை பொறுத்தளவு புதுசாக ஒரு வசன நடையை மாற்றிட்டாங்கன்னா நான் இந்த பகுதிக்குள்ளே அது வரணுமா ஒரு இறுதி பகுதி காசு பாய்ச்ச கூட்டுறண்டா இதில் வந்து இதைத்தான் கேட்பாங்கன்ற வழக்கமாக இதைத்தான் கேட்குறவங்க அப்போ இதை வச்சுக்கொண்டு நான் புதுசாக இருந்த விஷயத்தை யோசித்து பார்க்குறேன் தெரிஞ்சதை வச்சுக்கொண்டு தெரியாத விஷயங்கள யோசிக்கணும் இது வரைக்கும் நான் ஆறு டிப்ஸ் உங்களுக்கு தந்திருக்கேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமன்னு நினைக்கிறேன் சரிதானே என்ற அடுத்த வீடியோவில் மேந்தலை பயிர்வு ஏற்கனவே படிப்பிச்சுட்டு இருந்தேனா அடுத்த வீடியோவில் வந்து மேந்தலை உறிஞ்சல் வீதம் சம்பந்தமான வீடியோ வந்து நண்பலியிடுவன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே விளங்கப்படுத்தினது விளங்கப்படுத்தியிருக்கா இல்லையான்றதையும் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் என்ற சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் புதுசாக போடுற வீடியோஸ் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நன்றி